para la más reciente información de tecnología y más visita www.tecnético.com Aquí se habla tecnología en español. Y ahora, Tecnético.com presenta... ¿Qué tal? Buenas noches y bienvenidos a otra edición, otro martes más de Tecnético en vivo. Estamos... Eh, transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico y ya son las 9 de la noche y estamos listos para dar inicio a otra edición más donde vamos a discutir las cosas que están pasando en el mundo de la tecnología. Agradecemos enormemente el que ustedes estén sintonizando esto a través de envivo.tecnético.com eh, Es el, el lugar a través de Ustream en el cual pues hacemos llegar, no, no, nos comunicamos con ustedes y, y llevamos nuestro programa a cabo. Yo soy Wilton Vargas, editor en jefe de Tecnético.com. Llevamos 11 años, ya estamos próximos a cumplir oficialmente 11 años, eh, vamos a llamarle como que al aire, ¿no? Este Con este eh, sitio de internet, Tecnético.com, y pues los proyectos en diferentes estaciones de radio y televisión, en el cual pues tenemos segmentos eh, y pues que utilizamos para pues comunicar qué es lo que está pasando en el mundo de la tecnología. Conmigo eh, todas las noches están mis compañeros, parte del equipo de Tecnético.com, que pues eh, como siempre están listos para compartir con ustedes, recibir eh, sus comunicaciones y así pues desarrollar lo que son los temas. Y el primero que voy a, a presentar está eh, concentrado con su Mac y bueno. es José Izquierdo. Yeah. ¿Qué pasó? Ay, es que todos tienen Mac. Como que, ¿cuál de todos? Es el con, todos todo con su Mac. Mac. Todos tienen Mac, pero, pero sí, es José Izquierdo, el cual está ahí ahora. Eh, Un cordial Mac. saludo a todos. Un cordial en saludo. En esta maravillosa y lluviosa noche de hoy. Y antes, pero qué, qué proper. Qué proper. Entonces, eh, ahora me toca eh, presentar. Estamos al ah, aire. Sí, estamos, estamos. Según esto, estamos al aire. Ok. Entonces, ahora me toca presentar a eh, nuestro compañero Gustavo Franceschini, el cual pues ahora mismo, que también tiene una Mac y está concentrado, pero ahora mismo está en cámara y pues le pido por favor que salude a la gente Saludos gente ¿Ves? O sea, eh, eh, Así, saludo a la gente Entonces, eh, a su lado que ustedes vieron a un, a un ente extraño, no es un ente extraño es eh, James Lynn el cual eh, está aquí con... ¿Por qué tú tienes esos audífonos, esos audífonos puestos, James? Me, quiero preguntarte. Estoy conectado al Matrix. ¿Estás conectado? ¿Qué Matrix? La verdad es que estaba escuchando algo ahorita antes de entrar a, a línea y se me quedó. ¿Se te quedó? Pero ya estamos aquí. No entendí. ¿Qué fue lo que se le quedó? No Pero está en aquí. vivo, Wilton. Eh, ¿qué, ¿Qué, qué? No estamos en vivo. Bueno, esto aquí dice que estamos en vivo. Aquí me aparece off air. ¿A ti te aparece off air? Sí, no hay, no hay pantalla, pero yo cuando Monadi se queja, pues yo pienso que estamos, nos están viendo. Yo no estoy. Pero ya alguien tiró off air por ahí en algún sitio. Pues déjame entonces este Listo, hacer lo check. necesario aquí. Y vamos a aprender esto para así, ¿verdad? Que se sepa que estamos online. Y yo le voy a pedir entonces confirmación a ustedes de que si en efecto estamos online, pues que así lo digan a viva voz. Te voy a decir ya mismito. Tan pronto... Esto se conecta porque aparece uh -huh. offline. Ok, espérate. Yeah. Dice que por ahí, por ahí hay algo, tengo el anuncio. Uh, ¿Qué dice? ¿Qué Total, dice el Total anuncio? negro todavía. Está negro. Explorer Totalmente Touch no perfecto para pantallas táctiles. Ok. Explorer Touch. Microsoft. Lo mismo siempre. <risa> ok. Ahí está. ¿Qué, qué? Ahí está Wilton. En vivo. Sí, estamos en ahí. En directo. Ahí. Estamos ahí, estamos ahí. Estamos aquí. Ok, pues muy bien, estamos aquí. Entonces, este, como siempre eh, les recordamos, ustedes pueden participar en nuestro programa a través de las redes sociales, se las estamos mostrando. Eh, ¿Cuáles son las redes sociales, este, eh, eh, señor Gustavo Francicini? Dígala usted. Las redes sociales de Facebook, facebook.com, diagonal tecnético, twitter.com, diagonal tecnético o arroba tecnético, como a usted le guste. Y en Google Plus también nos encuentran por tecnético. Sencillo, fácil, cómodo y conveniente. 
todo eso por un peso. Te lo, te lo quité. ¿Cómo, cómo oh que todo eso God. por un peso? Sí, eso es que, bueno, ahí, ahí estamos viendo lo que son eh, las diferentes redes sociales en las cuales ustedes nos pueden conseguir. Entonces también está la línea eh, T-Mobile, que es, es, ahí está, la línea T-Mobile 787-225-2390, es la línea en la cual en cualquier momento ustedes pueden utilizar para pues comunicarse ahí con nosotros. ¿Cómo se llama? Me, me volví ahí. Eh, tomamos llamadas en vivo para que sí formen parte de nuestro programa de la noche de hoy. Bien, comencemos con el primer tema de eh, hoy y es recordarles a ustedes que a finales de este mes vamos a estar en la ciudad de Las Vegas, Nevada. ¿Haciendo qué? Preguntará algunas personas. Bueno, pues estaremos eh, allí cubriendo el CTIA, CTIA 2013, lo nuevo en celulares y el mundo móvil. Una cobertura presentada por JetBlue, tú por encima de todo. Muchas gracias a JetBlue que hace posible eh, la cobertura de este eh, gran evento que nosotros pues ya llevamos cubriendo. Que dicho sea de paso, déjame yo eh, recordar algo de eh, la cobertura, la visita nuestra a CTIA 2013 el año pasado. 2012. Y, que estuvo conmigo Gustavo y entonces nosotros quedamos prendados, enamorados del eh, de Café Dumont. Este y, y Café Dumont es un lugar pues eh, ori que origina en New Orleans y entonces este eh, ellos se especializan por el café con algo que se llama chicory. ¿Tú llegaste a averiguar lo que es chicory, Gustavo? Ni idea. Yo solamente me lo tomé. <risa> sí, no pues sé entonces, pero además de eso, lo que de verdad nos voló la cabeza fue los bayonets, que son Donas francesas al estilo francés. Yo tengo que ver cómo y, es eso. No, son súper ricos. Pues quiero decirte, Gustavo, Dímelo. que un amigo mío estuvo este fin de semana pasado en New Orleans y le pedí que me trajera el café y la mezcla. Y yo le he pedido la ayuda aquí a Mr. Chef José Izquierdo. You want some biscuits. <risa> Mr. Big Biscuits. Mr. Biscuits. Para que entonces este, sea parte del experimento de pues, nosotros hacer aquí los bayonets. Se si no funciona ¿Qué? Se chavaron Esos venen nunca van a llegar a nosotros <risa> O sea, ¿tú crees que yo me lleve la mezcla Para que yo los haga y se los traiga? No, ah. yo voy a participar contigo en eso ah, okay. ok Pues este, vamos a intentar hacer Pero peinets Pero que disponerle en mi cocina Bueno, pues ser aquí también ¿Tú tienes aquí lo necesario? Sí, yo creo que sí ah, pues. Lo que yo necesito es, es alguien que participe Y que se haga eco de ese experimento Eco bueno, la cosa es que si no funciona, ustedes se van a enterar de eso aquí. No es que les importe, ¿verdad? Pero. Oye, y, y, y cada vez que veo que una de mis amistades eh, se va, va para allá, este, le digo, vayan allá a Café Dumont porque si no, no fueron a, a New Orleans. Y todo el mundo me envía la foto. Mira, ya fui, ya fui. Me gustó, me gustó. Sí, el amigo ah, mío no. quedó también prendado, enamorado de Café Dumont. Y, y, y de la trajo. ciudad, la ciudad que a mí me encanta. Sí, 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 la, la ciudad es fantástica Pero eso fue eh, en New Orleans el año pasado Este año sí ya iba a ser en la ciudad de Las Vegas Así que pendiente que ahí vamos a pasar calor durante el día Y frío durante la noche Eso va a estar bien interesante eh, Que Dios nos coja confesado Así que ya saben, CTIA Wireless Esto no es este, CTIA Wireless, la cobertura Llega a ustedes eh, vía Tecnético.com Gracias a JetBlue Tú por encima de todo Muy bien Ah, empecemos sobre algo que, eh, pues, como quien dice, culminó durante el día de hoy y se trata de la presentación de un proyecto, esto es a nivel de Puerto Rico, pero viene a ser parte de lo que es un, eh, un grupo de eh, territorios, estados de la Unión Norteamericana que buscan bregar o trabajar o manejar o controlar el problema del cyberbullying o el acoso eh, vía internet, el acoso cibernético, el acoso por medios electrónicos. Y la verdad es que esto ha sido eh, una cosa extraordinaria porque, y de hecho si ustedes se acordarán, mis compañeros aquí en el programa, nosotros en nuestro programa de eh, los domingos por Univisión Radio, Trajimos el tema del cyberbullying, denunciamos públicamente sí. la existencia de una página 
que eh, se dedicaba The a... Gossip Girl. La Gossip Girls. Que se dedicaba pues a molestar a estudiantes de las escuelas élite de, de Puerto Rico. Y entonces, pues, este ese mismo día que nosotros lo denunciamos, cerraron las páginas uh -huh. este y eso tuvo una repercusión que, eh, pues, llevó a que eh, el, el problema, pues, eh, se llegara a, a, pues, a cier en cierto punto controlarse. Pero eso no evitó el que, pues, eh, tuviésemos la, la, la oportunidad de ser parte de eh, hacer algo por Puerto Rico y es que hoy se presentó el anteproyecto de lo que sería la ley en Puerto Rico para el manejo del acoso cibernético o el cyberbullying y nosotros estuvimos eh, en, en particular yo como editor en jefe de Tecnético.com pues eh, fui parte de un grupo de personas que eh, liderados por Julisset eh, Colón Bilbrau, pues tu, tuvimos envolvimiento en, en desarrollar el proyecto. El crédito totalmente se lo lleva Julisset, totalmente. Nosotros simplemente lo vimos después de, de, de que ella lo completó y pues hicimos nuestra aportación, pero ciertamente el crédito se lo lleva Julisset Colón Bilbrau, que a petición del, de la producción del programa Lo Sé Todo de Guapa Televisión, es que surge la creación de este anteproyecto que busca modificar 10 eh, diez leyes existentes para que sean atemperadas a lo que es pues el, el, el problema, la problemática del de cyberbullying. Nosotros tenemos pues todos los detalles en tecnético.com. Vamos a ver ahora lo que es eh, lo que nosotros publicamos hoy. Eh, no fui yo. José Izquierdo rompió algo. <risa> este, pero estamos viendo ahora mismo en, en, en la pantalla lo que es lo que publicamos hoy que se titula Un gran día para Puerto Rico y un mal augurio para quienes promueven el cyberbullying. Y esa foto que ustedes están viendo ahora es la foto del estudio donde se hizo la conferencia de prensa y en particular eh, creo que les voy a poder mostrar eh, lo que es eh, la campaña que Guapa está llevando a cabo desde hoy para eh, eh, pues concienciar sobre el problema del bullying, del acoso eh, cibernético y de cualquier tipo de acoso porque de verdad que esto se ha convertido en un grave problema eh, en nuestra sociedad. Así que eh, todos los detalles están ahí, inclusive aquí están las fotos de eh, eh, las personas claves eh, para que esto se llevase a cabo. Eh, a la izquierda está el director actual de la oficina del ICE, que es el Immigration, Immigration and Customs Enforcement, eh, eh, la agencia federal que pues eh, maneja estos casos. Está Julice Colombil Brown, Está el señor Joe Ramos, presidente de Guapa Televisión, y está Eduardo Batia, el senador Eduardo Batia, presidente pues, del Senado de Puerto Rico. Y justo debajo está el proyecto, la copia en PDF del proyecto, el anteproyecto, debo decir, que pues eh, esperamos que sea eh, llevado a vistas públicas lo más pronto posible para que entonces sea evaluado por el Senado. Si el Senado lo aprueba, pasa a la Cámara de Representantes y si la Cámara de Representantes lo aprueba, va para el gobernador para la firma y convertirse en ley. Muy interesante el proyecto, muy completo. Julisset ha hecho una cosa extraordinaria aquí, eh, le ha puesto todo su empeño y de verdad que vale la pena leerlo. No son muchas páginas, son 12 páginas, pero de verdad que vale la pena leerlo porque nos da una idea, de, eh, para nos permite entender cuál es el problema y cómo eh, pues atacarlo. Así que la información está en tecnético.com para que entonces así ustedes puedan eh, abundar más sobre esto. ¿Qué, muchachos, ¿qué ustedes creen de esto? O sea, yo pienso que ya era hora de que pues eh, esto se tratara de, de esta forma. Eh, y James, que pues eh, probablemente ha tenido conocimiento de casos, eh, o, o por lo menos ha estado enterado de casos, entiendo que, que, que esto pues eh, es algo bueno. ¿Qué crees tú, James? Eh, sí, se, se ha habido de casos y se ha habido de casos y, y casos en uno de ellos específicamente conmigo. Lo que pasa es que no lo no voy a decir aquí, pero se resolvió enseguida. Yo no, o sea, ¿A ti te acosaron eh, eh, cibernéticamente? Eh, sí, pero lo resolví bastante rápido. Ok, no sabía. No, mira, eh, que yo sí. soy. 
amigo de, de, de Jesse, no, no sabía nada, la verdad es que lo resolvieron bien rápido. Sí. En, en el caso de, mi, de, de un miembro de mi familia también sucedió algo que eh, fue resuelto también bastante rápido. Y además esto va en diferentes escalas. Tú puedes tener algo que sea de una persona que no te conoce a, hacia, ¿verdad? Hacia, hacia ti o puede ser de gente que, que te conoce o gente que está cercana. O sea, realmente puede venir de diferentes, de diferentes lados y, y uno pues, puede atacarlo de diferentes maneras. En mi caso no, no, no hubo ningún tipo de intervención policíaca ni ninguna de esas cosas. Simplemente se, se resolvió por otros medios. Pero pero todo el mundo está susceptible a eso. Inclusive eh, que hayan leyes y que se esté eh, divulgando, ¿verdad? Que hay consecuencias y que ya va a haber una, una manera más fácil para poder trabajar uh -huh. con este asunto. Pues yo creo que es súper importante y, y, y más que todo el educar a, a las personas que están a cargo de, de, de law enforcement en Puerto Rico, o sea, de quienes trabajan con esto, para cuando puedan, eh, para cuando tú estés en un tribunal o, te, o estés en un tipo de situación como esa, eh, pues todo el mundo tenga la educación correcta para poder trabajar con el, con el proyecto. No es que de repente... Sí, es importante que todo el mundo conozca qué es ¿Sí? cyberbullying y poder identificar eh, eh, signos de que esté pasando porque sí, aquí... o, o, o decir sin lugar a dudas que este tipo de conducta es una conducta de cyberbullying exacto y cómo tú puedes eh, documentarla para poder presentar eso también en, un, en, un, en una corte imagino yo que eso es muy importante una de las cosas eh, y, y de verdad que eh, el tiempo que estamos invirtiendo en esto es, es, es importante es necesario porque miren que miren qué interesante el proyecto toca varias cosas que son cruciales primero si el acoso es cometido por eh, menores, específicamente haría responsables a los padres a por el comportamiento de sus hijos. Eso lo que quiere decir es que los padres tienen que estar pendientes de lo que hacen sus hijos. Aquí no hay forma de que se escapen de la responsabilidad de los padres y esto lo va a convertir en ley. Es que debería ser así siempre. No, no, ten, no, no, tendríamos que, no teníamos que llegar a esto. Exacto. Oye, Exacto. pero hay que, tener, hay que tener cuidado con esto de las leyes en contra de cyberbullying y eso, porque hay mucha gente que son eh, bien como, como, como quien dice, bien touchy. Y puede que algún relajo bobo lo cojan de mala manera, entonces forman un caso, etcétera, Y puede que, obviamente hay que educar a, 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 la, pues a la gente que maneja estos casos de ley, ¿no? Pero puede que retrasen mucho proceso y ocupen mucho tiempo de la gente cuando alguien, pues porque, ay, aquel me dijo bobo por internet, me está cyberbullying. Sí, no, tiene que haber el, el proyecto, claro. el anteproyecto especifica que tiene que haber un patrón definido. Claro. O sea, no puede ser nada trivial. Uh -huh. Este, De todos modos, este proyecto, cuando se presente al Senado, se va a, a llevar a vistas públicas y entonces se podrá, eh, catedráticos, estudiosos, gente, pues, profesionales de la conducta humana van a poder, eh, pues, este, y obviamente, pues, eh, gente eh, versada en la ley van a poder pues entrar de lleno en el proceso, esto es un anteproyecto y pues obviamente eh, sufrirá cambios y, y, y pues modificaciones, pero esa es la idea que entonces todos los profesionales en Puerto Rico pues participen de esas vistas públicas y entonces pues eh, eh, ayuden a definir lo que finalmente será el proyecto de ley otra de las cosas que tiene también que yo creo que es importante mencionar lo es el que eh, también impone multas a quien realizó un acoso cibernético y trató de esconder las pruebas de dicho acoso. O so, si tú, por ejemplo, eh, hiciste algo en Facebook y borraste, creaste una página para difamar a alguien y después la borraste, pues en el proceso de descubrimiento de prueba, si se entiende que eso sucedió, pues entonces eh, agrava el delito claro. por tratar de esconder evidencia. Eh, y entonces, en adición a eso... Así que si tiras la piedra, no escondas si la, no esconda la mano. Y eso mismo yo puse en, el, en lo que se publicó hoy. Aquellos que... Exactamente, que tiran la piedra y esconden la mano. También incluye las amenazas, el hacerse pasar por otra persona, la impostura, eh, eh, para hacerle daño o difamarle, y la violencia psicológica y otras cosas más. Así que toda la información está ahí. Eh, por favor, eh, edúquense para que entonces así puedan conocer el alcance de lo que es el cyberbullying y el gran problema gran gran problema que esto significa para nuestra sociedad bien eh, tú querías decir algo Gustavo sí que yo quería añadir que ahorita yo estaba eh, mientras estaba trabajando un poquito estaba mirando cómo se movía en las redes sociales mientras se estaban haciendo esos anuncios de, de, de ese anteproyecto y, y estaba viendo cómo gente que se estaba molestando porque eso era un atentado 
a, a los derechos civiles, a la libertad de expresión. Y yo decía, ¿sabes qué es lo que pasa? Que la gente confunde libertad de expresión con, con el difamar, con el sí. atacar, uh -huh. con... Tú tienes, aquí en Puerto Rico, yo lo he visto, yo, yo lo he comentado aquí muchas veces, que yo he notado mucho en las redes sociales como... Eh, eh, y solamente puedo hablar por los puertorriqueños porque son los más que yo sigo y son los más que yo veo. Cómo eh, se comportan en las redes sociales de tal forma que ellos piensan que lo que ellos escriban ahí, ellos no se hacen responsables, que si eso es otra vida, que si Twitter no te lo cojas a, a pecho, eh, que esto es un chiste. Ellos, lo que tú escribes en las redes sociales digas o no que es un chiste tiene consecuencias la libertad de expresión no es excusa para tú estar difamando para tú estar eh, amenazando de muerte o sea eso no es un chiste la libertad de expresión si la vas a usar de esa forma o sea que estás atentando contra otra persona entonces te vas a quejar si alguien te lo hace a ti o sea eso tiene un límite y el límite empieza cuando tú tocas los derechos de los demás tú no puedes estar este simplemente difamando y decir no ah pues esa ley este limita mi derecho de expresión no tú no se está limitando el derecho de expresión es que tampoco es que tú vayas a difamar sí. a amenazar a, a, a agredir a alguien verbalmente porque tú tengas ese derecho de poder expresarte no significa que lo debas utilizar para agredir e herir uh -huh. a otras personas verbalmente y emocionalmente que muchas veces es el caso que ocurre claro. tú sabes que hay un refrán que yo he escuchado desde niño ¿Qué es lo que pasa específicamente con lo de la... Lo de la... La, la Cyber Girl esta, la... La, la Gossip Girl. Uh -huh. Eso es lo que hacía. Usaba su... Eh, derecho a libre expresión para... Decir cosas que en verdad no... O sea, eh, hasta inventadas eran y pues... Dañaban reputación de otra... De otra gente. Pues el refrán dice... Que... Mis, eh, tus derechos empiezan donde terminan los míos. O algo así, más o menos, que dice, ¿verdad? Yo veo a James sí, que está... Está pensando en otra cosa. ¿Cómo, ¿Cómo fue? Está pensando en otra cosa. Ah, no, no, no. O sea, tus derechos <risa> empiezan donde terminan los míos. Sí, sí, y, sí. y tú sabes, el que yo pueda utilizar mi derecho a la libre expresión termina cuando esa libre expresión, o esa expresión, debo decir, esa expresión viola mis derechos. Mi derecho a la intimidad, a la privacidad. O sea, todo lo que es... Los mismos derechos tuyos que termina este, eh, afectándome a mí, pues entonces ahí ya no tienes derecho. Y eso es importante eh, que, que, que la gente lo entienda. Y como muy bien dice Gustavo, este, el, 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 yo he notado eh, esta actitud, esta uh -huh. actitud de que yo hago lo que me dé la gana en las redes sociales, escriben cuatro cosas, eh, o sea, bruto es poco lo que yo lo que yo veo que le dicen a las personas ahí en Twitter uh -huh. últimamente, o sea, que yo, yo creo que ya esa palabra casi ni se usa. Ahora, es pa, o sea, ahora son palabras peores y, 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 y es común en, en ese tipo de personas que tú lees sus su, su bios, yo me tomo todo mi tiempo en mirar todas esas personas, que dice que eh, esto, esto, no es, esto es para... Esto es para vacilar. Esto es para no vacilar. Lo pongan, y con, no, lo vacilar serio, presión. no lo ponen tan bonito, pero sí, esto sí, es para sí. vacilar. Este, esto no te lo crea, no te vivas la película, como, como dicen. Sí, ese, ese es el disclaimer sí, de ellos. Ese es el disclaimer, es el disclaimer de ellos. Mira, Gran Chino, bien, el chat dice que libertad no es lo mismo al libertinaje. Y está en lo correcto. Muy cierto. Sí, así. Así que eh, lo único que yo puedo decir es que aplaudo toda esta iniciativa y vamos a estar, por supuesto, bien pendientes aquí en tecnético.com para mantenerlos ustedes informados de lo que suceda. A mí, eh, yo, pues, como mencioné, pues, estuve presente en la conferencia de prensa eh, y, pues, solo puedo estar agradecido de tener la oportunidad de aportar para un mejor Puerto Rico. Muy bien, vamos a hablar sobre otro asunto que nos eh, alegra y nos preocupa y es el asunto de la llegada a eh, Staples, que es una cadena de eh, tiendas de eh, efectos de oficina vamos a llamarlo de esa forma Del, de la primera impresora 3D o tridimensional a un precio pues más o menos casi como que dice accesible al público se trata de este de la compañía eh, Cubify y el nombre es The Cube Espérame, de la compañía 3D Systems y la, la impresora se llama The Cube. Estamos viendo ahí una imagen de esta impresora. El cubo. Eh, el cubo. El cubo 3 de, aquí, hay, aquí hay otra que está eh, exacto. Esta es la, el, la imagen de la impresora y um, 
¿Qué, ¿Qué les puedo decir? O sea... Sí, esa impresora me parece que eh, la anunciaron en... Fue, fue en, en CES. Sí. Este año, ¿no? El anterior. Eh, fue este algo año. así. Esa, parece... esa en particular, no, no me acuerdo haberla visto bien. Por lo menos de, de, de la imagen que estoy viendo aquí, me parece que... Yeah. No puede que, me estoy, puede, puede que me estoy equivocando, pero hace ya... Eh, el, creo que fue el año pasado, se empezó a hablar un montón de... de del 3D printing en, en, en CES y uh -huh. ya empezaron a, y, y habían empezado a mostrar modelos como este que son un poquito más más, pues ya para más el elaborados do, para ¿no? el del 2011 ya que fue la, el video que yo puse que fue de, de Cubify sí. eh, ya ahí habían varias pero ya para el, el, este año perdón el, el año pasado sí se convirtió en un trend bastante grande digo este año ya entonces habían par pero también se estaba eh, llevando un eh, la, los comentarios de que MakerBot iba a tirar su tienda iba a abrir su tienda en Nueva York que de hecho la abrieron sí. y entonces pues MakerBot empezó a hacer varias cositas interesantes entre ellos creo que era un replicator algo así Ey. y entonces pues como que empezaron lo presentaron a, en South by Southwest le presentaron en South by Southwest y era una forma como que de, de mover el 3D printing para que la gente empezara a hablar de eso sí. y, y ahora pues vemos esto de, de, de 3D Systems sí. y oye esto, esto no está no no, no creo, creo que no estaba en el artículo pero ayer eh, una compañera ahora no recuerdo el nombre imprimió una pistola uh -huh. un revólver en, en, en un Google 3D un hicieron pruebas y funciona, y funciona. funciona. Y tenemos el video y está el video por tenemos ahí tenemos el video por aquí estamos viendo ahora mismo un video de las diferentes cosas que tú puedes hacer con esta impresora que está disponible en Staples eh, por 1200 dólares yo recuerdo cuando este eh, salieron las primeras impresoras láser que costaban dos mil y tres mil dólares yo no sé si tú no, te acordarás de eso James las impresoras láser costaban ocho mil dólares diablo yo el, un poquito Apple más Laser Rider cuando salió sí eso costaban bien caro ah tú Kitty wow. sí. pero <ríe> accesibles a nuestro precio sí mil y pico dólares más o menos una impresora láser y cuando bajaron a 300 dólares fue como que fantástico. O sea, como que, wow, ahora sí podemos tener todos una, 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 una impresora láser. Sí. Pero la, las 3D, tú viste demos de 3D hace años. Tú me contaste una vez que fuiste a... a, a, a no fue en Redmond precisamente que estabas viendo... Sí, sí en, el 2000, hace en el 2005 uh -huh. yo fui a Redmond, a las oficinas centrales de Microsoft, y tenían allí un, un prototipo de... No funcionaba pero sí le estaban nos estaban explicando al grupo de periodistas que fuimos allí de que esto iba a ser eh, realidad en el futuro, una impresora que imprimiera objetos. Por ejemplo, yo tengo este control remoto aquí y vamos a suponer que por alguna razón yo fui descuidado y se me perdió, epa, ah, se me perdió, se perdió la, esta tapita. Déjame ponerla a este sí, lado. O sea, que cayó el piso y se partió. No, fue que se salió la batería. Pero vamos, eh, puede pasar okay. que se parte. Se puede partir también. Pues vamos a suponer que esta pieza que es de plástico se me perdió, ¿verdad? Ahí se perdió, se cayó por acá atrás. ¿Qué hago? Voy a... Esto es un control remoto de Sony. Si yo llamo a Sony y le pido que me venda esto porque yo tengo el control remoto como tal y lo que necesito es la pieza que va aquí donde va la batería, me va a decir, tienes que comprar el control remoto nuevo. En el... Ya, prácticamente muy pronto, vamos a ponerlo de esa forma, eh, en el website de Sony estará disponible el archivo que tú necesitas bajar a tu computadora y está conectada a la impresora 3D va a imprimir la pieza. ¿Sabes quién estuvo haciendo eso también? Este, eh, compañía grande que estuvo proveyendo eh, archivos digitales de 3D printing para cases para sus teléfonos. ¿Quién? Nokia. Ah, ¿de verdad? Nokia hace, eh, creo que salió la noticia me hubiese como uno o dos meses atrás para el uno de los, de los Lumia wow ¿cuál modelo era? Había un, hay un Lumia que tú le podías cambiar la carcasa en la parte de atrás no recuerdo el modelo ahora mismo ¿no era el 7, 720? 820 no sé un, un Lumia de estos Windows Phone eh, ellos estaban desde la página de ellos tú podías bajar el, el archivo de, de de tres dimensiones creo que era un archivo con AutoCAD eh, de los cases del teléfono para que tú mismo los lo pudieses este, imprimir en, en, en 3D printers y ponerlos en tus teléfonos. Y pues hay muchas compañías que que, 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 pues, que hacen este tipo de trabajo de 3D printing, pues empezaron a imprimir en diferentes tipos de impresoras y comparar la calidad y la flexibilidad y la, y la, y la, dura, eh, la resistencia de los diferentes materiales con que se hace el 3D printing. Obviamente habían unos que, 
eran tan delicados como la cáscara de un huevo. <risa> Habían otros que, pues, eran un poquito menos delicados, pero pero se, 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 se probó, se probó que es algo que es bastante viable eh, para hacerse. Ahí estamos viendo la página de internet de Staples y pueden ver que el precio en efecto es uh, 1299 uh -huh. y vienen diferentes colores. <ríe> so, si lo quieres en rosita, o si lo quieres en verde, o si lo quieres en azul, etcétera, etcétera. Entonces, los cartuchos de que en, en vez de tinta son de plástico y vienen de diferentes colores, vienen de un montón de colores, valen 49.99 cada uno. So, esto es un asunto en el cual pues eh, tienes que tener en cuenta el costo de los cartuchos. Es caro. Eh, es caro, sí. Imprimir entre 10 es carísimo, es caro. Pero se supone que con el tiempo pues la cosa ¿no? pues, pues, sea más económica. Entonces, este eh, para darles a ustedes un poquito más de idea de, de lo que se puede hacer, vamos a ver este otro video en el cual pues ya ahí eh, toma forma o es más práctico el asunto de eh, imprimir en 3D y estamos viendo pues ahora este vídeo en el cual ella dice ok yo puedo tomar este eh, vehículo esta bicicleta con pues una, un carruaje en la parte de atrás y entonces ahí yo llevo la impresora y a medida en, mi, en lo que es el, pues, el trayecto no pues me voy encontrando situaciones que yo puedo resolver imprimiendo cosas como por ejemplo está esta parejita y entonces ella se sienta al lado y le dice hey Aquí está el anillo, y es un anillo impreso, claro, es de plástico, pero un anillo impreso, oye, para resolver al momento, en no mi tiene época se hacía con chapitas de Coca-Cola. Diablo, pero oye, no, vamos, no, vamos a hacer una pregunta a la audiencia que está Ajá. ahora mismo este, conectada a las redes sociales. Escríbanos un tweet eh, con el hashtag Tienetico en vivo, eh, y déjenos saber si ustedes tuviesen una impresora o acceso a una impresora 3D, ¿qué les gustaría a ustedes imprimir en ella? Está chévere. Tírenos un es... tweet. Tírenos un tweet con el hashtag en ético en vivo y lo decimos aquí en el aire la, la, las cosas más creativas que ustedes se pueden inventar. Yo sé que ustedes pueden, voy a ustedes. En el chat hay cosas creativas, pero no se pueden. Pueden ser creativos, sí. No, pero en el, en el chat están, <risa> están en otro nivel. <risa> pero entonces, por ejemplo, si se, si se te dañó algo, puedes imprimir una herramienta. Este, si se rompió una pieza de plástico, por ejemplo, de un backpack, pues la puedes imprimir para resolverlo. O sea, la verdad es que en, 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 en realidad es. ¿Cómo te puedo decir? Es, es, es práctico. O sea, la, la practicalidad de una impresora tridimensional en nuestras casas, ciertamente es, es algo que, que tiene mucho sentido. ¿Tú vas a decir algo, James? No, pues, bueno, eh, como he dicho en otras ocasiones y cuando fuimos en el CIS también, eh, las impresoras 3D, eh, en la universidad tenemos unas cuantas y las he usado. O sea, que, que sé lo que cuesta, sé lo que conlleva. Y, y yo creo que la utilidad grande va a venir cuando estén accesibles para todos estas este, bibliotecas de, de modelos tridimensionales que podamos imprimir en casa para poder sustituir piezas de accesorios que tengamos, de equipos que tengamos, que carcasas de teléfono las hemos, las hemos hecho en 3D allá, o sea, las diseñamos y las podemos imprimir custom made, pero que tú puedas tener la, la ¿verdad? Bajar el modelo de carcasa de tu teléfono, eh, añadirle lo que tú quieras, como si fuera un grabado, eh, pero no va a ser un grabado, lo va a hacer en la computadora y después imprimirlo para, para utilizarlo, pues este tipo de cosas lo vamos a poder hacer. Pero Juan del Pueblo no puede diseñar estas cosas. Deben haber ya gente creando este tipo de, de bibliotecas de, de datos para poder este, pues, tener la, el acceso para todo el mundo. Y otra cosa que lo, los programas de diseño tridimensional ya están integrando desde hace un tiempito ya vienen módulos aparte para poder eh, crear eh, de, 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 objetos tridimensionales que puedan imprimir bien en esos en esas impresoras uh -huh. porque no cualquier objeto 3D que usted se encuentre por ahí en internet en una librería X una biblioteca X va a poder usarlo para imprimir y tan rápido como hoy eh, estaba yo bajando el último update de, de Blender que es el software TD que yo uso ya ven integrado un, un, un módulo para hacer rendering sí, para y coger y limpiar tu objeto y que te diga si estás ready para, para hacer 3D printing también entonces aquí en el de, del Turabo nos escribieron que lo que querramos ayer imprimen ah y hay varios sí. <ríe> sí este también Rubén Varela dice que quisiera imprimir un, un automóvil en 3D. Eso, que, que ya lo hicieron. Pero yo creo que sí. sale más caro que Actually, uno. La película de James Bond, la de Skyfall. Ustedes saben que James Bond tiene un Aston Martin que es bien, bien icónico. Ese Aston Martin es un Aston Martin de colección. Obviamente en las películas el Barda lo destruyen. Ese Aston Martin 
le, el modelo que utilizaron para explotarlo y, y hacer stunts con él en, el, en la película lo hicieron con 3D printing lo hicieron con 3D bueno, printing bueno la película de stop motion paranormal la vieron sí todos los Todo modelos están hechos en 3D, 3D todos los muñequitos para stop motion están hechos en 3D la impresos con el con el color que se le iba a dar, o sea que la, la, el material no es que los pintaron, los imprimieron con, sí. los, con los colores que, exactos y todo. Y la, el proceso de construcción de la basílica de nuestra Sagrada Familia en Barcelona, eh, las partes que están bajo construcción ahora mismo eh, se están modelando, porque no hay no hay planos de eso. El, el, este, Anthony Gaudí murió y pues no dejó por cosas que pasaron pues no, 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 no dejó planos. Entonces han tenido que reproducir todo eso pensando en cómo él querría que fuese. Y entonces el, el, el proceso de prototipo lo están haciendo con, por medio de impresoras 3D que nosotros vimos eh, allá en, en Barcelona cuando estuvimos este, eh, cubriendo el Mobile World Congress. Así que si quieren más información sobre estas impresoras 3D, puedes ir a tecnético.com que ahí está pues, todas las noticias, los enlaces a la página de, de, de Staples y, y pues toda la información, inclusive un vídeo que Gustavo grabó en CES donde se muestra el proceso Yo de imprimir. Yo primero Google Glass. Siempre habla no, pero el que mira, sabe para, que no se puede. Pero, para, para, un uniforme para, para, de Iron Man. En, pero en hablando, de, hablando de Glass, este, <ríe> imprimir este, monturas de espejuelo. Sí. Eso sería un palo. O definitivo. Sería un palo. O sea, ¿Tú te plástico, el... pasta y lo sí. puedes imprimir. Te compras te 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 usado. Usado. Te compra la montura y que venga ya con una. el diseño. Mira no, que, con que, el file del diseño. Exacto. Cada vez que se te rompa viene y pap, le imprima. Pap. Esa es buena. ¿Qué tú dices, James? No, que la universidad se imprimió, una, se imprimió unas gafas así estilo X-Men que quedaron súper cool. ¿Estilo X-Men? Sí. <risa> Pero ¿sabes <risa> qué, James? Hay una... Podía imprimir las gafas esas que él usa. Pero, pero ¿sabes que James? Hay una librería ya. Pues se pueden conseguir, de, sí. Sí, o sea... Pero bueno, es, lo que pasa es que, como te digo, imprimir un objeto de este tamaño te puede costar 80 dólares. Sí. Mm. Entonces, a lo mejor comprarte unas gafas te va a salir más barato que hacer el invento tú, pero en lo que se abaratan los costos, como tú dices, eh, se puede hacer. Se puede... O como digo yo, el plástico que usan es especial, pero se parece mucho a lo que tú usas para trimear gramas, que es <ríe> una ah. bobina de, de plástico... Y yo a lo mejor le pongo eso y puede que funcione. No, no creo. No, no, no. va a ir daña las la impresoras y después te dice que nosotros aquí dimos la, dimos este... Mira, Ileana Ajá. Rodríguez en Facebook eh, pone que ella quisiera imprimir mo monedas. Pero será moneda para monopolio, porque bueno, de sí. esos plásticos. Y yo estaba pensando, yo cuando ahorita cuando estaba viendo el video estaba pensando eso, caramba. Yo puedo imprimir una ficha del tamaño de una moneda... ¿Te podías poner una máquina de refresco y sacar refresco? No sé. No, porque eso, <risa> eso, eso, <risa> las máquinas de refresco ya te, te toman en consideración. Entonces, Pero tipo de piezas, cosas. por ejemplo, piezas de un juego de ajedrez, sí. este juego de damas, juegos de, de un monopolio, que yo pueda imprimir las, 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 los made. hoteles y las casitas y lo, y lo, lo, ¿verdad? lo que voy a utilizar para... Sí. Para la gente que hace eh, figuras miniaturas, dioramas y cosas de esas, este, obviamente pues tendrías que... Eh, eh, tener este otro skill de poder hacer 3D modeling pero que tú puedas imprimir una figura de un, de un por ejemplo un Iron Man con la pose que tú quieras ajá, ajá. para luego pintarlo como tú quieras es, es, es tremendo ahora lo bueno de esto es que esto es un printer comercial y está bastante barato porque si tú buscas por ahí te puedes encontrar formas de, de cómo hacer uno eh, como por 500 dólares eh, más o menos creo que puedes lograr hacer tu propio eh, tu propia impresora sí eh, MakerBot Vende los planos, algo así, sí. tú puedes. Arduino se puede, y, y se cosas puede conseguir así. con Arduino Boards y eso se pueden hacer, sí. sí. Pero, ¿Quién quiere una? Yo quiero mira, una que más que para. con Arduino está complicadito. <risa> <risa> está jugando con uno y. Eh, es fun, pero está. está <risa> para el que no programa está complicadito. <risa> bueno, ya saben, más información en tecnético.com. Vamos a pasar al próximo tema y es una entrevista que nosotros tenemos con alguien que es parte de una organización que está buscando el que se haga más fácil el que surjan empresarios eh, específicamente en el campo de la tecnología o que usen tecnología como uno de los componentes principales de, de pues, que habilita su negocio. Y vía Skype tenemos a eh, Ramfis Castro, quien es el director de un 
una entidad que se llama Founder Institute. Buenas noches, eh, Ramfis. Bienvenidos, bienvenido a Tecnético en Vivo. Buenas noches, Wilton, James y los demás muchachos. Y el resto de los que están conectados por internet, escuchando. Ramfis, ¿sabes qué? Eh, ahora que, que veo este eh, la imagen tuya, caigo en cuenta quién tú eres. Yo te he visto un montón de veces. ¿O me, o me equivoco? Sí, yo, yo, claro. sí, yo te he visto un montón de veces en, lo, en los jangueos con que, de, de Guanabis y todo ese tipo de cosas. Este, como sé sí, que él, ahí, estuvo, él estuvo un, un, me parece que en un episodio estuve con los Guanabis. Un episodio yo no estaba, Luis, eh, compañero de los Guanabis, lo llevó y él estuvo hablando de, de startups y cosas así. Ya decía, yo, ya decía yo que yo te conocía. Bueno, pues eh, The Founders, The Founders eh, Institute viene a ser, como expliqué al principio, una forma de crear o de fomentar que personas asalariadas, personas que ya tienen trabajo, pues emprendan en su propio negocio, eh, específicamente de tecnología. Háblanos sobre The Founders eh, Institute, eh, Ramfis. Seguro. Eh, ¿Verdad? No sé cuándo lo que están al tanto, pero en Puerto Rico, poco a poco, eh, todos ustedes y todos nosotros somos parte de, que se ha ido creando una comunidad real de tecnología del lado de startups, a través del tema de Startups of Puerto Rico y mucha iniciativa, pues el Founders Institute eh, busca eh, realmente potenciar a todas estas personas que están locos por renunciar, realmente no saben cómo, no saben cómo empezar una compañía, no saben nada de, de necesariamente ni de tecnología propiamente, pueden ser personas de mercado, de otras disciplinas, no, no propiamente de, ni de ciencias de cómputo, ni de ingeniería, etcétera. Se da el tener la oportunidad eh, sin tener que renunciar su empleo, tengan acceso a mentores de clase mundial, Silicon Valley, de Puerto Rico, York, etcétera, entre la comunidad de startups, para, para ver si el tema de empresarismo y crear una compañía de tecnología es para ellos, ¿no? Eh, y el programa eh, lo viabiliza mediante esencialmente un, un, un programa de cuatro meses donde se le da las herramientas esenciales para, para llevar a esa persona de empleado a un fundador de clase mundial, ¿no? Eh, desde Puerto Rico, ¿no? Esto es un, un, un programa en Puerto Rico eh, y el programa pues surge, ¿no? Tiene sedes y tiene capítulos en 40 ciudades alrededor del mundo, ¿no? En Vietnam, en Singapur, en Alemania, eh, en distintos puntos de Estados Unidos, Silicon Valley, Los Ángeles, San Diego, Boston, eh, New York, etc. Eh, y en, ese, en esa vertiente, eh, pues Puerto Rico es pues, parte de esa red global y el, y el Fantasy pues le da esa oportunidad a, a cualquiera uh, con idea, sin idea, con equipo, sin equipo, eh, con algún tipo de experiencia pero sin ningún tipo de experiencia empresarial de encaminarse. Realmente darse esa oportunidad sin tener que renunciar a su trabajo, eh, averiguar si la idea o esa idea que tiene o que no tiene simplemente quiere tener la oportunidad de, de ver si tiene una idea dentro de sí para crear una empresa de tecnología de alto crecimiento, pues tenga las herramientas para hacerlo. So, entonces, eh, esto, vamos a suponer, yo tengo esta idea y yo me parece que esta idea va a cambiar el mundo y esta idea va, olvídate, y yo voy a hacer, voy a tener éxito con okay. esto, por lo menos en mi mente. Eh, pero, ajá, entonces, ¿cuál es el próximo paso? ¿Cómo yo puedo, pues... En, 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 que empezar a caminar en dirección a convertir en realidad entonces si yo no sé qué es lo que le pasa prácticamente a todo el mundo pues entonces ustedes como que dicen me llevan de la mano y en todos los aspectos de poder establecer una empresa ustedes están ahí conmigo me dan todo lo que es la, la información que necesito eh, los recursos de conocimiento eh, que necesito para entonces eh, pues llevar a cabo pues, el, el establecer mi empresa que yo creo que eso es algo que muchas personas pues terminan eh, como quien dice cayéndose eh, a mitad de camino porque pues eh, eh, ¿cómo se llama? Eh, no tienen el conocimiento no, no, y no sabe, saben cuál es no el paso sabe. que tienen que tomar para poder llevar esa idea a una Correcto. corporación vi vi viable. Entonces, el eh, primer... Ajá. Ajá. Sí, adelante, adelante, Ramfis. Seguro. El primer, primer paso, sin duda, es eh, tonizar a, a programas como el tuyo, ¿no? donde los pueden dirigir hacia este y otros programas que se han dado en la comunidad eh, para, para encaminarlo. El segundo paso es participar, pues por ejemplo, un, eh, mañana 
hay un evento eh, en EDP University donde algunos miembros de la comunidad de startups pues la hablan directamente del, pro, del programa eh, y de la experiencia de tratar de encaminarse como, como empresario. Porque una de las cosas más difíciles cuando uno va a empezar es que uno, uno piensa que uno está solo. Y la realidad actual en el mundo de tecnología en Puerto Rico es que eso ya no es cierto. ¿no? Hay una diversidad de compañías de tecnología local eh, y una comunidad que todo el mundo, no solo el Fundación Institute, sino todo el mundo, cuando el Institute viabiliza eso, eh, estamos aquí para ayudarlos, ¿no? para ayudarnos todos juntos eh, y colaborar y encaminar eh, esa idea. El te ese tercer paso, entonces, es solicitar propiamente al Founders Institute eh, para ¿verdad? necesariamente ver si, el, si, si cumple con los requisitos del programa para, para aceptar ese programa. Porque el programa, pues, esencialmente requiere una prueba, eh, que es la misma prueba que se lleva a cabo en todos los capítulos alrededor del mundo. Es la misma prueba, el mismo interés de selección. Eh, así que si usted es aceptado el programa de Puerto Rico, usted puede irse a Silicon Valley, usted lo es aceptado el programa de Silicon Valley. Eh, y es una, esencialmente una prueba de 40 a 45 minutos, eh, que es una mezcla entre una prueba psicométrica y una prueba de personalidad, eh, y contestar dos preguntas. ¿Qué lo apasiona a usted y por qué usted quiere ser un empresario? Eh, y con eso, eh, usted entonces se, se evalúa ¿no? este, a nivel de, de todos los distintos directores alrededor del mundo, a nivel central, etc., eh, donde el 20 al 25% es aceptado el programa. O sea que la, la recomendación principal es que solicite, ¿no? Eh, y luego, si lo acepta, entonces evalúe eh, cómo, cómo sacar el tiempo, cómo evaluar, etcétera. Pero eh, también que se dé la oportunidad de participar mañana y va a haber una diversidad de programas, de actividades eh, de la comunidad y del Fundador para que conozca sobre el programa. Mañana en EDP University eh, a las 6 y 30, eh, donde esencialmente pues, se cubre y conocerá a otros quiénes son estas personas eh, eh, que han tenido la oportunidad de, de participar en el programa y ser exitoso eh, a mi codirector eh, Marcos Polanco eh, y yo, ¿no? ¿Por qué nosotros estamos haciendo esto? Eh, y cómo nosotros hemos ido a otros a, 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 a caminar eh, ese camino eh, y entonces pues que comience a ser parte de y conozca a todas estas otras personas que estamos aquí para, para, para ayudarnos y ayudarlos a ellos Pues la verdad que es que yo estoy eh, eh, loco por por conocer historias de éxito, que, que dicho sea de paso, si nos pudiese brevemente a, hablar sobre eh, historias de éxito, una de las historias que, que una de las empresas que pues tuvo su génesis en, en Founders Institute y que hoy día pues tiene algo que, que celebrar. Seguro. Eh, pues curiosamente, es importante recalcar que este programa comenzó en verano del año pasado. Eh, y nuevamente, ni Marcos, ni yo, ni ninguno de los mentores que participan eh, generan esto del programa. O sea que realmente estar en nosotros tratando de buscar una manera de, de encaminar a todo el mundo, ¿verdad? porque no tenemos todo el tiempo que quisiéramos para, para ayudar a todo el mundo en sus compañías eh, en todo momento. Y ese programa comienza en verano y tenemos, por ejemplo, eh, Keynote Star, eh, en donde Keynote Star, el fundador en ese momento, un ingeniero mecánico, graduado de Mayagüez, toda su vida profesional ha sido ¿verdad? ingeniero trabajando para diversas compañías eh, y luego está como gerente general de una de las compañías eh, ¿verdad? de mucho renombre eh, en Puerto Rico eh, y se da esa oportunidad de participar en el programa, el programa se gradúa más o menos finales de octubre eh, y ya entonces en estas alturas a través de Keynote Star, que esencialmente eh, no sé si conocen de Smule, pero eh, la, la compañía de él eh, genera una diversidad de aplicaciones que facilitan el... el el aprender de música y básicamente la idea de que todo el mundo quiere ser músico tiene millones de downloads eh, en iTunes eh, y pues recientemente renunció de su empleo para dedicarse a tiempo completo a la compañía. ¡Qué bien! Que, en Ajá. Sí, no, que, que, que bien que, 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 que pues tuvo éxito y renunció. Correcto, o sea, realmente la, 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 aquí el, el, el punto fundamental, más allá de empresa, que es riqueza, es, es la libertad, la liberación de, de ese, ese día a día de ir a una empresa que a usted no le gusta, que usted realmente está loco por renunciar, no sabe qué hacer, no tiene <risa> ninguna alternativa, pero usted tiene eh, una serie de habilidades eh, para poder encaminar una empresa. Entonces el Foundation Institute lo que hace es que hace ese match entre no solo los mentores, sino las otras personas que están igual que usted. Así que no solamente tiene esas herramientas que se le da, sino que también conoce a otras personas que están en ese mismo programa, en el mismo proceso que ustedes, de decir, mira, yo realmente lo quiero renunciar y se ayuda, ¿no? Y esa, y como Keynote Star, eh, pues hay, hay otras, ¿no? Compañías que han levantado exitosamente capital 
¿okay? algo que, que ¿verdad? realmente no es algo normal ni común bajo ninguna circunstancia en, en Puerto Rico, y no solo en Puerto Rico, sino en diversas partes del mundo, eso, el problema de capital es, es muy grande. Oh, eh, sí. oh sí, definitivo. Y, eh, no, y también ten, y tener la oportunidad de, de colaborar ¿no? y darse ese apoyo de que usted no está solo en ese camino, eh, pues hay otras compañías que han tenido que han tenido ese, ¿verdad? Antes, antes, se han encaminado hacia, hacia, el, hacia el éxito y si fracasan ya están más cerca al éxito con la próxima empresa que como estaban cuando estaban de empleados. Bueno, la verdad que es que esto es muy eh, interesante y esto pues realmente busca llenar un, un vacío muy grande que, que existe y es pues en, el, en ese proceso donde la persona dice yo puedo hacer esto, pero ajá, ¿y dónde están las herramientas? Pues esto puede servir para eso. El tiempo nos es traiciona, Ramfis. Es un buen programa. ¿Perdona? Sí. Que exactamente el programa es para eso, ¿no? Eh, tienen estas dudas eh, y cómo le encamino por pues, el programa paso a paso sin tener que renunciar de tu trabajo, sin tener que, ¿verdad? Eh, solamente una vez a la semana... Eh, una, una serie de sesiones a través de mentores pues puedes sí. encaminar eh, esa preocupación bien brevemente Rafis porque el tiempo el tiempo nos traiciona eh, veo aquí en el website que tienen en las personas hasta el 19 de, eh, de mayo, mayo para pues poder eh, como quien dice pues, pues registrarse inscribirse y entonces eh, esto iniciaría el 12 de junio si no me equivoco si sí, el, el semestre comienza el 12 de junio tienen hasta el 19 de mayo para solicitar, eh, para ser elegible para una diversidad de becas, Hay becas para féminas, eh, en donde esencialmente si son el score más alto de, del examen, etcétera, tienen la oportunidad de ser becados por el programa eh, y el score más alto overall también. Eh, pero también hay una oportunidad de los directores en el, en el programa, y luego lo podemos retuitear, ¿no? Pueden solicitar a fi.co slash join slash tecnético eh, y entonces pues pueden solicitar el, gratuitamente el programa. Tradicionalmente solicitar el programa cuesta 50 dólares, ese dinero nuevamente a nosotros va para procesar eh, el costo de poder proveer el examen psicométrico eh, y eso pues es gratuito para todos aquellos que entren a través de fi.co slash join slash tecnético. Ah, slash y mañana, o, mañana Ajá. 8 de mayo en EDP University, si les interesa más sobre el programa, pues que puedan ir a, a conocer a algunos de los fundadores que han pasado el programa, no lo escuchen de mí, sino, y, eh, sino que lo escuchen directamente de personas que han tenido... Eh, esa oportunidad y pues estamos aquí para ayudarlo pues eh, Rafis ahora mismo tenemos en la parte de abajo de la pantalla lo que es la dirección para aquellas personas que quieran más información eh, www.fi.co diagonal join diagonal tecnético le vamos a pedir también a, a José que pues eh, haga uso de nuestros canales en las redes sociales para pues también difundir esa eh, eh, dirección y así las personas interesadas puedan entonces eh, eh, pasar por allá y pues aprovecharse de esa oportunidad de, de pues ahorrarse ese, ese dinero. Ranfis, muchísimas gracias por darnos la, la, gracias. toda esta información que sé que pues para muchas personas de seguro va a ser valiosa, si no para ellos pues se lo van a poder comunicar a otras personas. Nuestra audiencia es una audiencia que eh, pues... Eh, tiene eh, esa característica de influir en los demás y ciertamente pues va a pasar esta información a aquellos que eh, de seguro les va a ser útil. Así que te agradecemos muchísimo no, no. la oportunidad que nos das y muchísimo éxito. este Y como te dije en, en, en la, la entrevista previo a ir al aire, eh, a lo mejor hasta yo me apunto. Así que muchas gracias y mucho Bienvenido, éxito, Ramfis. Vale, gracias, no, Will, gracias. Wilton, gracias. Seguro. Gracias, buenas noches. Hasta luego. Listo, muchacho. Gracias. Hasta luego. La verdad que es que, tú sabes, quien, quien no eh, ¿cómo te puedo decir? O sea, las herramientas están ahí, la ayuda está ahí, el que no quiere hacerlo, el que no lo hace porque no quiere. Vamos a ponerlo de esa forma. El que no lo hace es porque no quiere. Porque todo está ahí. Todo está ahí. Hay gente que quiere compartir sus su experiencias, eh, su experiencia, su, su conocimiento. Están todos ahí, señores. Es cuestión de tomar acción. Bueno, eh, ya saben, esta es la, la dirección. La tengo de nuevo en la pantalla. Eh, founder, eh, perdón, fi.co, diagonal join, diagonal tecnético, eh, para que entonces aquellos que eh, interesen pues puedan pues, obtener más información. Bueno. Que si eh, no me equivoco, Fran, ah, este, Ranfit dijo que los que entrarán por ese link se ahorraban. se ahorraban los 50 dólares del sign up, que está buenísimo. Sí. Está buenísimo. Sí. No oh. tienes nada que pelear, le entras y, y vas allí, coges ese curso que te explican, ¿sabes? Y te, te, te ayudan a llevar tu idea a una compañía. Está buenísimo. La verdad que sí. Muy bien. 
Vamos a pasar al próximo tema. Eh, hoy tenemos como que una versión un, un tanto interesante de nuestro programa y ahora vamos a pasar al mundo de la moda. Y es que resulta ser que... <ríe> no me miras así, James. Este... <ríe> No, pues yo digo el mundo de la moda y, y pues tú sabes, como que me miraron mal aquí. Pero si siguen a Tecnético.com se habrán dado eh, cuenta de algo que nosotros publicamos durante la mañana de hoy. Sí, la mañana de hoy y es sobre una casa de modas en Francia que ha producido una tela en conjunto con un... con una... ¿cómo les puedo decir...? con una, eh, un instituto de desarrollo en Francia también de una tela que integra níquel que es eh, antialérgico eh, o hipoalergénico eh, stainless steel o sea eh, acero inoxidable eh, y otro metal más para crear una forma o una barrera eh, Ok, níquel antialérgico, acero inoxidable y aluminio. Se crea una barrera contra las ondas electromagnéticas de los celulares. Y es que ustedes recordarán que desde hace mucho tiempo se ha estado dando con esta... Eh, se está circulando supuestos estudios que demuestran que las ondas de los celulares pues, nos afectan. Otro estudio lo niega totalmente. Entonces nadie, no hay una conclusión al tema. No se sabe. So, pues, tú sabes, yo mi celular casi siempre trato de utilizarlo con un headset para no tener la necesidad de, pues por ejemplo, yo me pongo mi headset y tengo pues el celular en el bolsillo o alejado de, de, de mi, de, de, del cráneo, de la cabeza. Entonces, eh, si uso hago esto, pues evito el tenerlo aquí. Que ese es, los estudios que dicen que afecta son los que específicamente... Eh, citan el uso constante del celular pegado aquí. Pero como no hay nada que lo concluya, pues yo prefiero utilizar mi jersey. Además de que ahora es ley cuando uno está condu conduciendo aquí en Puerto Rico. Pero, ok, a lo que voy es que miren este traje hecho con esa tela que ha inventado esta casa de moda francesa que se llama Smuggler. Yo no sé ustedes, pero yo estoy viendo ese traje, yo estoy viendo esa tela y a mí me parece que esto es de calidad, pero, tú sabes, como que, que uno puede realmente verse muy bien. Eh, o sea, que no se sacrifica nada en cuanto a lo que es, pues, elegancia, el uno lucir, estar a las modas. Esto es un corte francés eh, y esta casa, pues, eh, precisamente eh, se dedica a lo que es el... Pues la confección de, 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 de moda de, 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 ¿cómo se llama? de alta calidad. So, ciertamente, eh, este tipo de, de, de iniciativa pues llama mucho la atención. Y de eso se trata esto que publicamos en Tecnético. Eh, yo les pregunto, y según ellos dicen, según Smuggler dice, no se afecta la textura de la tela. So, tú, para ti es una tela de alta calidad y tú jamás te enteras de que eso te va a proteger contra supuestamente 90% de las ondas electromagnéticas. Pero si tienes el teléfono o algo metido en el bolsillo. En el bolsillo, exacto. Ok. Se fue la señal de cuando la metas al bolsillo, nadie te puede llamar nadie. Nadie te puede llamar. No. O sea, o sea, bueno, <risa> tiene, eso, eso, eso tiene lógica porque si va, si el, si el, el traje, la manera que está weave de esa fábrica, crea lo que se llama un Faraday Cage, que evita la salida de entrada de ondas electromagnéticas pues como si te pones el teléfono el teléfono en el cha la chaqueta o bolsillo no te van a entrar las llamadas ok déjame explicar ok tú tienes en un traje vamos a suponer el bolsillo el bolsillo de el aquí bolsillo. Del, del pecho ajá ok tú tienes tela ok aquí está el celular ¿verdad? y tú tienes tela aquí que es la que está hacia el frente ajá ¿no? la que está hacia el frente por ejemplo vamos a hacer esto vamos a suponer que ok pues está esta tela que la que está hacia el frente. Ajá. Esa tela no tiene eso. So, ¿Qué es la que entra ahí? Es la de adentro. Es la de la adentro. que quedaría de espalda al teléfono. Entonces, esa es la que está más próxima a tu cuerpo y esa es la que tiene este material. Ah. Eh, oh, y estoy hablando del bolsillo. En, otras, en otros lados, pues será distinto. Pero, pero de eso se trata. O sea, no es que. 
No es que tú vas a andar, que de repente es como andar con un vestido de tin foil, tú sabes, de papel aluminio. No, es, ¿sabes? es el, eh, de esa forma que funciona. O sea, la parte de adentro es la que tiene ese, eh, esa protección. Y lo que está diciendo esta casa eh, de moda masculina de Francia es que tú con el traje puesto no vas a sentir incomodidad porque esa tela tenga esos metales. Pesa, pesa más. Eso como que no me convence. Bueno, yo no estoy aquí para convencerte. Yo te estoy diciendo lo que hay. Digo, te está bien que lo digas, pero para que sepas que no te como estoy tratando de convencer. Está bien que no se sienta chévere, pero como que... Ajá, en serio. Sí. Te la puedes quitar y se queda paradita. La camisa sí. biónica. <risa> te imaginas. Sirve, que, sirve que, para rayos. Sí. Andas caminando por la calle. <risa> te <risa> Te parte el rayo por la mitad porque tenías ahí la ñoña esa puesta. Si te pegan un taser, vas a gozar. Si te, pe si te pegan un qué? Un taser. <risa> te vas a ejecutar <risa> <extrudar, te risa> <vas a> este <extrudar risa> completo. Oye, la verdad es que... No, no sé, a lo mejor esas cosas no pasan. Y pasa, si tienes calzoncillos pero... también con esa cuestión, Imagínate. olvídate que quedaste frío. Hey. No, Literalmente. No. <risa> la imagen mental... Y la mujer que se pone en el celular... La digital killer, el digital killer dice que hueles a cobre. <risa> no. A Chavito Prieto por ahí. ¿no? Sí. Oye, <risa> mira, la, la, la fibra dijo que era de cobre. No, de níquel <risa> antialérgico o hipoalergénico. De níquel. Te roban la ropa para hacer algo. Te, <risa> te roban para hacer algo. <risa> de verdad. Níquel, eh, eh, acero inoxidable y aluminio. Ahí está. Es o sea que también cuando Superman. falle. Bueno. A lo mejor, pues, obviamente, pues sí, no deja que la, la señal pues, te penetra el cuerpo, pero es níquel, eso es un metal conductivo, es conductivo o se conduce electricidad. So, que si estás en un televisor y el televisor no tiene buena señal, te paras así, te puedes usar la, puedes usar la camisa o el, el chaleco como antena para el televisor, señal digital. <risa> Quédate Lindo, ahí, que, que se hace radio no se escucha, ese tema es para acá. Muévete, sí. muévete, muévete. Sí. <risa> Diablo. Puedes salvar a niños que se paran frente al microondas. Ah, bien, okay, bien, okay, bien, oh, bien, oh, y tú como el héroe te paras. ¡No! Y te paras ahí. Sí. Sobrega. <risa> Me avisan. Porque las la ideas de ustedes hoy están, pero mira, increíbles. Si no te falta una parrillita en la playa, te quitas la camisa y, la, y pones los hamburgers encima. Sí, Sacho, se ve calentar. <risa> no, ya, ya. <risa> ya, ya. Ok, ya. Eh, ¿Quieres ver las Mira, fotos? ¿Quieres hay, visitar hay, el website? Pues, pues, se, se, tiene, ¿Hay para, para, para pedir como material sample para uno evaluarlo y hacerle pruebas? No, que, que tú te crees que esto es JC Perry, esto es una casa de no, moda no. de alta de, de alto bueno, pues, si linaje. Están, pues si están vendiendo alto linaje, ese linaje hay que probarlo, hay que estar seguro de que esa fabric, ese fabric es de verdad y eso no es. Pues de... mira, toma. Toma. ¿Sabes qué es esto? Es? El teléfono para que hagas la orden del pasaje para que viajes a Francia. Ah, te digo paga, dale. Va a pedir una corbata y ya. A la una vez Vamos a hablar. Jet Blue, Jet... Que no son corbatas, <risa> que son trajes. Mira, JetBlue hace vuelos a Francia. No, JetBlue no vuela a Francia. Ay, pues... No, JetBlue vuela a sobre 75 ciudades en los Estados Pero Unidos. Pero no vuela a Francia. Pero a lo mejor a esta gente abre una sucursal acá y entonces podemos pues vamos ir. A, vamos a llamar y ver si para ir por JetBlue. Ok, bueno, pues fantástico. Ahí sí que yo dejo lo que estoy haciendo y me monto y voy para allá a hacer eso. Mira... José Izquierdo, <risa> probando, que probando. se te ofreció ir a Barcelona y dijiste que no. <risa> probando, probando. Allí. <risa> probando, probando. Probando, Entonces, probando. A, imagínense a José Izquierdo modelando. En un fashion show ahí. No. Sí, te, te tiene cara de modelo, lo que pasa es que se hace el loco. No, no. Mira, mira, mira. ¿Quién James? No, no tú. No, no, tú. ¿Qué tú, va tú, a hacer cara de modelo? <risa> Ah, si sí, ustedes ven mira, la foto una de... vez, Mira, sin, vac sin vacilar, una vez cuando estaba en escuela superior, yo no sé cómo rayo llegó esta señora que es jefa o dueña de una agencia de modelaje aquí y puso todo el mundo en el salón a modelar. ¿Qué es eso? <risa> dale, dale. Puso todo el mundo a modelar y me dijeron, tú párate, tú, tú mismo izquierdo, párate ahí y modela en, en el salón. Y me dijeron que yo lo que me parece que estaba boxeando. <risa> Que tiene un movimiento ahí, así, que yo andaba y... <risa> y me dijeron, no, 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 mira, siéntate, tú dedícate a, a reportar tecnología o a, a otra cosa, pero no te, no te metas a modelo. Y bueno, ¿Modelo? Sí, yo seguí, seguí las instrucciones de la doña. Modelo marca Acme, peligro. Bueno, sí, me acuerdo que tiene como unos zapatos que parecían como, como la lámpara de Saladino. 
Un zapato como que bien loco te da la doña aquella allí. Que yo creo que se fue el vacilón del día en la escuela. Los zapatos de la doña. Comía. Exacto, sí. Eso yo iba a decir. ¿Cómo es? Los, los zapatos de los comía. Whatever. Alguien sabrá de qué estamos hablando por ahí. Eh, sí, eh, bueno. Es más, yo lo voy a hacer aquí ahora. Sí. Que voy a, a mostrar... Los zapatos de los... Bueno, yo no sé si podemos... Déjame ver, yo creo que sí. Deben estar en... Bueno, este, mi computadora es que, murió. Ya que... Deben estar en Google. ¿Qué le pasó? Ahí. Se fue a la batería. Bueno, la batería, pero... Apple products always work. Always work, desde las 8 de la mañana, sin cargarla. Brega, sí, sí. Ah, brega, excelente. ¿Qué hora es? Son las 10 y 13, ya estamos pasando de hora. Sí, es verdad. Es verdad. So, no, no voy a decir. Así que yo le voy a pedir a James, por favor, que despide Mira, el programa ahí, por la redes cantando sociales. rumba, samba, mambo. <ríe> ahí en el, eh, eh, están cantando ya en el chat. So, yo voy a hacer aquí un acercamiento. Déjame ver la imagen original. Y entonces, este... Eh, uh, uh, ok, miren miren esto, señores. Es que les digo que esto Deja es... Ver eso, párate, párate, párate. Eh, este, esto es serio. De, espérate, déjame quitar la parte de abajo. Y entonces voy a hacer un acercamiento aquí. Y entonces, estos son los de los comía que este, uh -huh. eh, allá ustedes. Y uh -huh. entonces, déjame. A, a, mira, espérate, más, más, más. Wilton, acerca, tienes más problemas acerca. con espérate. El... <risa> espérate, déjame hacer esto bien. <risa> ok, ahora. Yo creo que la gente en la audiencia va a estar sí. siguiendo como un seizure. No. <risa> Debe estar convulsando. <risa> Míralo, no. este, por ahí van los zapatitos. Ok, este, deja ver, ¿por qué no esto no abre completo? Me sí. caso en nada. Ajá, este. Mira, no puedo... Ah, ok, ahora, ahora, ahora. ahora. Ah, míralos ahí, míralos. Era una cosa rara. Mira, mira esos zapatos. Es, era, eso eran tus zapatos, no los niegues. Míralos no ahí. Eran míos, eran de la señora. Mira qué cosa más, 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 más cosa esa. Ah, eran de la señora. La señora. Princeso. Exacto, es un princeso. José, izquierdo es un princeso. Ay, ay, ay. Bueno, te lo buscaste tú por estar este... Eh, tú fuiste el que trajiste el tema de yo que si moderando ropa en Francia. Pues seguro, porque tú tienes cara de eso. O, sea. ¿O no. Ahora no venga a decir que no. Bueno, ah. eh, si... <ríe> más información sobre este <ríe> asunto. los zapatos? ¿Cómo se llama? No, de los zapatos no. De eh, los trajes está eh, en tecnetico.com con los enlaces a, a la casa de modas y toda la cuestión. Tecnetimoda. Quiero saber. Tecnetimoda. No, no estamos muy lejos de hacer, de hacer eso. Yo espero que este año se pueda hacer. Una idea que tengo. Ya, se, ya les contaré. Bueno, vamos a terminar nuestro programa hablando sobre el Las asunto. redes sociales. Que no. Tito, ¿usas tu celular? ¿Para qué tienes tu celular? No, no puedo verlo aquí. Yo le dije a James que si fuera a bata de ver emergente. Eh, eh, y tú no puedes pasar el, 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 el adapter a... No, ese no es el mismo Mac, Mac adapter de, de, no de llega esto. hasta allá. Pásale el conector. Si sí, lo que queda son dos segundos de programa. Pero vamos a seguir. <risa> este Dale, sirve. cierra ahí. Sí, no, este que sí, no sirve. Sí, no sirve. Este este es no. más moderno que el mío. Sí. Apple products are always compatible with each other. Of course. <risa> no me claro callaron. Sí. Después la gente Sin se cree que yo tengo algo contra Apple. Yo no, no tengo nada contra Apple. Yo quiero que le envíen hate tweets a, a Wilton. Que lo troleen y que, lo, y que le, han, le hagan bullying. Yo no tengo ningún Por problema. Ese comentario de Apple. Yo no tengo ningún problema con Apple, excepto que me parece que son muy difíciles de, 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 de lidiar con ellos. Es lo único. Y eso no lo digo yo, se lo dicen verdad, verdad, todos, sí. los, todos los periodistas de Latinoamérica que yo me he encontrado en eventos eh, eh, dicen cuerda. lo mismo. ¿Ah? Le diste cuerda. Es que no tienen chavo para comprar la Mac y por eso... Lo la, ahora está estirando ¿Qué? El, el chicle. <risa> ¿Qué? ¿De qué hablan? Nada, nada. Ah. Que cierre el programa ya. Continúa el rant. ¿Qué qué? Continúa el rant. No, yo simplemente estoy diciendo, estableciendo lo que es un hecho. Ojalá y cambien. Ojalá, Ojalá y cambien, pero la verdad es que son dificilitos. Son dificilitos, pero los productos son Hito. excepcionales. Hito, eso Hito. no hay duda. Pasa que la noción de que nunca se dañan, eso yo no, no voy con eso. Bueno, este tenía que desahogarme. Vamos a terminar nuestro programa aclarando de una vez y por todas el asunto de los taxes y esta eh, ley que se aprobó en el Senado ayer y que pues busca, esto no es, que busca eh, pues entonces el que pues paguemos el sales tax o para nosotros el IBU el impuesto de ventas y uso que de hecho en Estados Unidos se llama también IVO se llama eh, Sales eh, and Use Tax yeah. eh, 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 Use and Sales Tax eh. Use and Sales Tax mm -hmm. ese es el nombre correcto y entonces ¿qué sucede? Sí, porque hace servicios y servicios y bienes exacto servicios claro. y bienes exacto y entonces ¿qué pasa? el Senado 
aprobó esto ayer, el proyecto 743 conocido como Marketplace Furnace Act of 2013. Esto lo que significa es que va a ser una ley o va a obligar por ley lo que hasta ahora ha sido voluntario. Me explico. José Izquierdo, Emma, no, déjame dejarlo tranquilo. Gustavo Franceschini compró, compraste algo por internet recientemente. Se supone, no ponga esa cara que sí, que, 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 que es así. Yo sé que tú has comprado este, eh, cosas por, por internet recientemente o, o, o me equivoco. Te equivoca, no hace tiempo okay. de no comprar nada. Ok, pues entonces, ahí estoy mostrando a Gustavo, ¿verdad? Y Gustavo se compró recientemente, pues no sé, algo, ¿verdad? Uh -huh. ¿Qué sucede? Que bajo la forma como son las cosas hoy día, se supone que a final de año, cuando Gustavo rinda su planilla de contribuciones sobre ingresos, o eh, si fuese en Estados Unidos, su eh, tax return, se supone que él ponga, ok, compré estos audífonos, los mandé a buscar por internet. Me costaron $49.95 más el shipping and handling, o sea, el costo de franqueo y manejo y toda esa cuestión, envío, pues me salió en $57 dólares. Pues yo se supone que venga, y ahí está Gustavo anotando, eh, eh, anoto en mi planilla, ok, eh, yo compré esto y me costó 57 dólares aquí está el 7% que es lo que nos corresponde a nosotros aquí está incluido bueno, en el cheque de, de, al secretario de Hacienda Zoom to be 6.5 exacto pues este ahí entonces está lo que es el pago por concepto de ese del 7% de esos 57 dólares voluntariamente quienes en el chat o aquí en este salón ¿Han hecho eso alguna vez? Todos. Todos, todos no. Todos. Todos no. Interpreten ese silencio. Bajo esta ley de aprobarse, que ahora va para la Cámara de Representantes y ya tiene el, el apoyo del de presidente Obama a la Casa Blanca, si se, apre si se aprueba, todos los comercios que vendan más de un millón de dólares al año fuera del estado donde están localizados, donde tengan oficinas o almacenes, vienen obligados a cobrar el impuesto, el sales tax o el IBU, y entonces remitirlo al gobierno del estado o del territorio de donde se realizó esa venta. Si yo en Puerto Rico compro a Amazon.com y Amazon, por ejemplo, está, no sé dónde están, creo que están en Nueva York, están en Nueva York o New Jersey, pues entonces Amazon está ahora obligado, de aprobarse esta ley, estaría obligado a cobrarme a mí el IBU del 7% correspondiente a Puerto Rico, el sales tax, y entonces enviarlo al gobierno. Eso, este, bueno, el, el, ya hay, hay varias tiendas o varios estados que lo están haciendo. Que lo sí. hacen ya, o sea, si tú compras, creo que, creo que es desde Cali, California es uno de ellos. No, hay, yo sé que hay dos o tres, dos o tres estados que es, no matter a dónde tú compres online. Eh, el, el, el vendor te tiene que cobrar el, el taxi ellos ya hacen eso y pues le envían el, 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 el pago pues al, al, al gobierno local Apple creo que es una compañía que todo que no, obviamente ellos operan desde, 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 desde California pero no importa de qué estado tú le compres a Apple online ellos siempre te cobran el tax aun cuando no se ha requerido ¿qué pasó? aun cuando no se ha, no, no se ha requerido por el proyectado So, te poncho. <risa> sí, pero sí, yo no. Sí, no, hey, yo, hey, ¿qué es eso? Ah, poncho, Lo que pasa ah. es que José está hablando y Gustavo se está riendo. Y yo entonces lo estoy viendo aquí, le estoy amenazando. Es interno, es interno, es interno. Y estás ponchado, de hecho. Ni que estuviéramos jugando béisbol, ¿verdad? ¡Poncho! <risa> Bueno, la cosa es que sí, hay comercios que ya lo están haciendo, pero si se aprueba esto, pues entonces eh, lo tendrán que hacer todos de manera uniforme. ¿Qué quiere decir esto? Así que, que imagínate tú. Que mira lo interesante de esto. Eh, sí, obviamente ya. las tiendas que tienen presencia física en Puerto Rico, y esto pues, aplicaría pues en los estados de la, de, de, de la Unión también, pues este verían como que la cosa se equipara. Porque entonces, por ejemplo, cuando yo voy a Fry's Electronics allá en Las Vegas, uh -huh esta megatienda enorme 
Y ellos tienen una política de que pueden igualar, igualar piezo, precios de internet. Tú sabes, co ellos, cuando tú vas y, y dices, ok, eh, este mouse eh, tú lo tienes aquí en 75 dólares y en internet está 55. Oye, son, sí. son dos o tres pesos ahí que uno se ahorra. Pues ellos van y verifican y ellos no calculan la diferencia en precio a, a devolverte o a rebajarte basado en los 55 dólares. Ellos calculan shipping, handling y tax. Y entonces te dicen, ah, bueno, pues de 65, pues está bien, te puedo, te, te salen 67 online, pues entonces yo te voy a rebajar este 13 dólares, ¿cómo se llama? 7 dólares o 6 dólares o 5 dólares, lo que sea. Sí. Así es que funciona. So, esto va a estar bien interesante. Lo cual es bastante justo. Razonable. Justo, sí. 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 Pero oye, hay, hay tiendas que abusan, pero... No me voy a salir del tema. La cuestión es que esto, como mencioné, ya fue aprobado por el Senado de los Estados Unidos, sí aplica a Puerto Rico y si vas a la ley, al, al, al proyecto que tenemos el enlace en tecnético.com y lo lees, vas a ver que menciona específicamente como Estado a Puerto Rico. Eh, incluido oh, para en una esto. cosa somos Estado, para otra no. Oye, pregunta, Wilton. Ajá. Eh, Dijeron fecha en la cual esto entra vigente. Fue aprobado por el Senado, va a pasar ahora a la sesión eh, de la Cámara de Representantes, eh, que estamos hablando de próximos meses. Lo que si ellos aprueban entonces, me imagino que ya luego le dan entonces una, de alguna fecha. Bueno, si lo, eh, sí. si lo aprueba la si Cámara aprueba de Representantes, Cámara. pues entonces es cuestión de que lo firme el presidente. Y esto estaríamos hablando de que yo entiendo que no más tardar de agosto ya esto está en vigor. Así que... Eh, Frank Underwood, haz tu trabajo. Frank Underwood. Ah, tienes que ver House of Cards. Ah, verdad. Se me olvidó ese nombre. Perdón, Frank. Este es el, el de Kevin Spacey. Kevin Spacey. Kevin Spacey, sí. Pues este, eh, si esto resulta ser así, ya saben que tienen los próximos meses para comprar todo lo que quieran sin pagar el impuesto de Ibu online. Ah, y para quienes tienen... Eh, negocio en Puerto Rico Ajá. que venden fuera de Puerto Rico si usted tiene un negocio online y vende menos de un millón de dólares a X o Y estado usted no tiene que cobrar el impuesto de ese estado ahora bien, si en el año fiscal más reciente usted vendió un millón más de un millón de dólares a ese lugar en particular, usted está obligado a a, a, pues eh, so remitir están so el, el impuesto están protegiendo o eh, eh, poniendo exentos a los negocios más pequeños obviamente Usted, o sea, se entiende que maybe un millón de dólares pues exacto pero para un negocio en Puerto Rico son 50 estados y lo cual quiere decir que si su negocio crece va a tener que tomar en consideración el cómo remitir uh -huh. los impuestos de venta correspondiente a las ventas de cada uno de esos estados y se supone que bajo la ley a cada uno a, a los comercios se les provea no importa el tamaño que sean se les provea el software necesario para calcular las ventas y enviar los pagos esto me suena a mí a, a que alguien aquí en Puerto Rico esto, esto es una les voy a regalar una idea para que la lleven mañana al Founder Institute Startup este Conference una compañía local que se encargue de rautear los pagos de ese tax a los 50 estados. Apunta a la Rafi. Es buena. Me llama después y si quiere hablamos. Bueno, yo Esta quise, idea. quise tomar, eh, 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 no, no acabar nuestro programa sin hablar de esto porque me, me llama la atención que en algunos medios en Puerto Rico pues eh, se ha tocado el tema y lo ha tocado gente que simplemente no tienen el peritaje y el expertise para esto. Y ese es el problema de los medios últimamente que pues simplemente le dan foro a quien dice que supuestamente sabe y lo que hace es desinformar. Y este es un gran problema y más durante los próximos programas, en un futuro programa, yo voy a entrar de lleno en ese tema y voy a exponer lo que es mi posición eh, como editor en jefe de Tecnético.com eh, de, de, este, de este serio problema que está ocurriendo en los medios de nuestro país y en, en otros lugares también. Bueno, pues eso quiere decir que con o sea, esto que viene un poscón bueno. Viene un buen poscón. Viene un buen, buen poscón. Al nuevo poscón hay un sitio San Juan ahora. <risa> Ajá. Que se llama Kosher Popcorn. Y hacen popcorn 
diferentes sabores y con diferentes cosas y que si con bacon y... Aquí para allá. Y se ve muy interesante. Pues entonces eso quiere decir que eh, luego de Tecnético, resuelve Tecnético, tecnético por, doble, por Univision Radio, podemos dar una vueltecita. Podemos dar una vueltecita. Poscón de madre. Poscón de madre. Poscón de madre. Qué barbaridad. Muchas gracias por acompañarnos durante este programa que estuvo eh, sumamente informativo. No tuvimos la oportunidad ni siquiera de contestar llamadas. Este José Izquierdo perdió eh, carga en su computador y no pudimos atender las redes sociales. Así que ya sabes, tienes que traer tu cargador. Sí. Yo, pero me atendía lo que pasa. Te atendió, es que, lo que pasa es que pues. Se reportó al aire. Pero la, última, sí. la, la, última, la última pata, pues no salió al aire. No es nada. Eso es lo que él dice. Eso es lo que él dice. Así que será hasta el próximo martes. Recuerden, eh, estamos mañana miércoles. ¿Dónde estamos? No, mañana miércoles, no, pero el jueves a las 8 y pico de la mañana. En tu mañana por Univisión Puerto Rico. Eh, y entonces ese mismo día por la tarde estamos en Radio Joe con información sobre tecnología y entonces el domingo por Univisión Radio WK580 resuelve Tecnético y todos los martes en Mega y todos los lunes y en todos el canal los martes 6, aquí también y todos los martes aquí también estamos eh, pues donde hay que estar ¿y cómo está en el programa de Radio Joe? Eh, prende y pasa prende y pasa Mira, y el de Mega al mediodía se llama El Spot El Spot así que no se lo pueden perder así que muchas gracias será hasta el próximo martes cuando regresaremos, este, adiós este, a José Izquierdo, adiós a Gustavo Presecini y adiós a James Lynn. Buenas noches. Kumbangua.